ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് നോക്കുകയുള്ളൂ മുഗൾ എംപയർ നിങ്ങൾക്ക് വൈവായിക്കില്ല പക്ഷേ ടേം വൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുഗളിൻ്റെ മുഗൾ എംപ്രസിൻ്റെ റെസിഡൻസ് എവിടെയായിരുന്നു റെഡ് ഫോർട്ട് ഇൻ ഡൽഹി അല്ലേ റെഡ് ഫോർട്ട് ഇൻ ഡൽഹി വാസ് ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ ഓക്കെ അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാന പിന്നെ ഹു ആർ മുഗൾസ് അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദേ വെർ ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ടു ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് അല്ലേ റൂളേഴ്സ് ഇൻ ദർ മദേഴ്സ് സൈഡ് ദേ വെർ ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ദ മംഗോൾ റൂളർ ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ഫാദേഴ്സ് സൈഡ് ദേ വർ ദ സക്സസേഴ്സ് ഓഫ് ടിമൂർ But they did not like to be called as Mughal or Mongol. Why? Because Chinggis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. Okay. Pin, uh, they were proud of their Timur ancestry. Why? Because their great ancestor had captured Delhi. Okay. Pin, Mughal military. Babar was the first Mughal emperor. That's what I said. Babar was the first Mughal emperor. Uh, ബാബർ ഡിഫീറ്റഡ് ഇബ്രാഹിം ലോധി എവിടെ വെച്ചാൽ പാനിപ്പട്ടിൽ വെച്ച് കേട്ടോ ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പട്ടിൽ വെച്ചാണ് ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് മുഗൾ എംപറേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് പ്രിമോജനിച്ചറും കോപ്പർ സെൻറ്റർ പ്രിമോജനിച്ചർ എന്താണ് എൽഡസ്റ്റ് സൺ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫാദേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് മുഗൾ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് കോപ്പർ സെൻറ്ററിയിലാണ് അവർ ബിലീവ് ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എമ്മ ഓൾ സൺസ് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ മുഗളിൻ്റെ അതോറിറ്റി അല്ലേ എന്താ രജബുഡ്സ് ഗുഡ് എക്സാമ്പിളാണ് മുഗൾ റൂളേഴ്സ് ക്യാമ്പയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അഗൻസ് റൂളേഴ്സ് ഹു റെഫ്യൂസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദെയർ അതോറിറ്റി മുഗൾ സ്പീക്കിം പവർഫുൾ സം റൂളേഴ്സ് വോണ്ട് ടു ജോയിൻ അല്ലേ അവരിലൊരാളാണ് രജബുഡ്സ് രജബുഡ്സ് അതാണ് എന്നാൽ സിസോദിയ രജബുഡ്സ് അവർ മുഗൾസുമായിട്ട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിരുന്നു ഇനി മൻസബ്ദാറും ജാഗ്രതാറും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം മൻസബ്ദാർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഹോൾ മൻസാബ് അല്ലേ മീനിങ് പൊസിഷൻ ഓർ റാങ്ക് പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേഡിങ് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ബൈ മുഗൾസ് ടു ഫിക്സ് റാങ്ക് സാലറി ആൻഡ് മിലിറ്ററി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പിന്നെ സാത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ സാത്ത് റാങ്ക് ആൻഡ് സാലറി വെർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കോൾഡ് സാത്ത് അത് ഓർത്തോണേ സാത്തും സാപ്തും ഉണ്ട് സാത്ത് ആണ് റാങ്ക് ആൻഡ് സാലറി വെർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കോൾഡ് സാത്ത് എന്നാൽ സാപ്ത് എന്താ നോക്കി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാപ്ത് അല്ലേ സാത്തും സാപ്തും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സാപ്ത് കണ്ട അക്ബറിൻ്റെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ടോഡർമാലാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്തെന്ന് അറിയുക കെയർഫുൾ സർവേ ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡിൻ്റെ ഒക്കെ സർവേ നടത്തി ടെൻ ഇയർ പീരീഡിലേക്കുള്ള സർവേ ആണ് നടത്തിയത് എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ അല്ലേ ടാക്സ് വാസ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ഈച്ച് ക്രോപ്പ് ഇൻ ക്യാഷ് ടാക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഓരോ ക്രോപ്പിന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഈച്ച് പ്രൊവിൻസ് വാസ് ഡിവൈഡ് റവന്യൂ സർക്കിൾ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റവന്യൂ റേറ്റ് മനസ്സിലല്ലേ ആ റവന്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് സാപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാത്തും സാപ്തും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാത്ത് ആൻഡ് സാപ്ത് ഒക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ അക്ബർ നാമ ഇനി അക്ബാരി അല്ലേ അക്ബർ ഓർഡേഡ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അബുൾ ഫാസലിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ അതിനടുത്ത് അക്ബർ നാമ ത്രീ വോളിയം ഹിസ്റ്ററിയാണ് അക്ബർ നാമ ദ ഫസ്റ്റ് വോളിയം ഡെൽറ്റ് വിത്ത് അക്ബേഴ്സ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വോളിയം ഇവൻസ് ഓഫ് അക്ബേഴ്സ് റെയിൻ തേർഡ് വോളിയം ഐനി അക്ബാരി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഹൗസ് ഹോൾഡും ആർമിയും റവന്യൂ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അക്ബറിൻ്റെ പോളിസിയാണ് അല്ലേ എംബറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൊവിൻസ് ആയിട്ട് ആ പ്രൊവിൻസിന് പറയുന്നവർ സുബാസ് സുബാസ് വെർ ഗവേൺഡ് ബൈ സുബൈദാർ അല്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു സുബൈദാറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ പ്രൊവിൻസിനും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ഉണ്ട് ദിവാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് മിലിറ്ററി പേ മാസ്റ്റർ ബാക്ഷി റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ പേരനെ സാദർ മിലിറ്ററി കമാൻഡർ ഫജുദാർ ടൗൺ പോലീസ് കമാൻഡർ കോട്ട്വാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചോ
പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള പോയിൻറ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കോയിൻസ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിങ് സുൽത്താനേറ്റ് അല്ലെ സുൽത്താനേറ്റിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ വിവരങ്ങൾ തരുന്നതാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസും കോയിൻസും ആർക്കിടെക്ചറും പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഏതാ പേർഷ്യൻ വാസ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ ഓദേഴ്സ് ഓഫ് താരിഖ് വാട്ട് ആർ ദി പെക്കുലിയാരിറ്റി ദ വർ ലേൺഡ് മെൻ സെക്രട്ടറി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് പോയറ്റ്സ് ആൻഡ് കോർട്ടിയേഴ്സ് അല്ലേ യെസ് പിന്നെ സർക്കിൾ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എ കിങ് കനോട്ട് സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് സോൾജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സോൾജിയേഴ്സ് കനോട്ട് ലീവ് വിത്തൗട്ട് സാലറി സാലറി കം ഫ്രം റവന്യൂ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം പെസൻസ് പെസൻസ് ക്യാൻ പേ റവന്യൂ ഒള്ളി വെൻ ദ ആർ പ്രോസ്പറസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി അല്ലേ ആ ഹാപ്പി ആവണം ഇത് വേണം കിങ് പ്രൊമോട്ട് ജസ്റ്റിസ് അല്ലേ ആ നോണസ്റ്റ് ഗവേൺസ് അപ്പോൾ അത് സർക്കിളൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച് തന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ താരിഖ് റൈറ്റേഴ്സ് ദേ വെൽ ലീവ് ഇൻ സിറ്റീസ് അല്ലേ ദ റോട്ട് ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ഫോർ ദ എയർ സുൽത്താൻ അല്ലേ ആ ഇൻ ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് റിച്ച് റിവാർഡ് പിന്നെ ദേ ഓൾസോ പ്രിസർ ഐഡിയൽ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പിന്നെ സുൽത്താൻ ഇൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഡോട്ടർ റസിയ റസിയ സുൽത്താന അല്ലേ ആ ഒരു ക്യൂൻ ഒള്ളി ക്യൂൻ ആയിരുന്നു റസിയ സുൽത്താന പിന്നെ ഹിൻഡർലാൻഡ് ഗ്യാരിസൺ ടൗണും എന്താണെന്ന് ഓർത്തോണേ എന്താ ഹിൻഡർലാൻഡ് ദ ലാൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു എ സിറ്റി ഓർ പോർട്ട് അതാണ് ഹിൻഡർലാൻഡ് ഗ്യാരിസൺ ടൗൺ എ ഫോർട്ടിഫൈഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വിത്ത് സോൾജിയേഴ്സ് ആണ് ഗ്യാരിസൺ ടൗൺ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രോണ്ടിയർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നന്നായി വായിച്ചോണം അത് ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്താ ഇറ്റ് എയിംഡ് അറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് ദ ഹിൻഡർലാൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാരിസൺ ടൗൺ കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് ദ ഹിൻഡർലാൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാരിസൺ ടൗൺ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഗംഗ യമുന ഡോബ് ഹണ്ടർ ഗ്യാദേഴ്സ് ആൻഡ് പാസ്ലിസ് എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദിയർ ഹാബിറ്റേറ്റ് അല്ലേ ദ ലാൻഡ് എന്ത് ഗിവൺ ടു പെസൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് എൻകറേജ്ഡ് ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രോണ്ടിയർ മിലിറ്ററി എക്സ്പെഡീഷൻ ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് അലാഉദ്ദീൻ ഖാൽജി ആൻഡ് കൾമിനേറ്റഡ് വിത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുക്ലക്ക് അല്ലേ ആ ദ ക്യാപ്ചേഡ് എലഫൻസ് ഹോൾസസ് ആൻഡ് സ്ലീവ്സ് ആൻഡ് കാരിഡ് അവേ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ അത് രണ്ടും വായിച്ചോണം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രോണ്ടിയർ വായിച്ചോണം പിന്നെ വരുന്നത് ഡൽഹി സുൽത്താനായിട്ട് പിന്നെ ഇത്താസ് അല്ലേ മുക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്താ ലാൻഡ് ആണ് ഇത്താദർ ലാൻഡ് ഹോൾഡർ ആണ് മുക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാ മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇത്താസ് അതാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇത്താസ് ആൻഡ് ലീഡ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ ലീഡ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇത്താസ് അല്ലേ പിന്നെ അക്കൗണ്ടൻസിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ടു ചെക്ക് ദ റവന്യൂ കളക്റ്റഡ് ബൈ മുക്തി മുക്തി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ പിന്നെ ഖാൽജി അലാവുദ്ദീൻ ഖാൽജി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിക്കണം പിന്നെ ടോക്കൺ കറൻസി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ടോക്കൺ കറൻസി സിസ്റ്റം മുഹമ്മദ് ബിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ടോക്കൺ കറൻസി ഒക്കെ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അലാവുദ്ദീൻ ഖാജി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചേക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഷേർഷാ സുറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഷേർഷാ സുർ ഡിഫീറ്റഡ് മുഗൾ എംബറർ ഹുമയൂൺ ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മുഗൾ എംബറാണ് ഷേർഷാ സുർ ഷേർഷാ സുർ ഡിഫീറ്റഡ് മുഗൾ എംബയർ ഹുമയൂൺ ഇറ്റ് വാസ് അല്ലേ ഷേർഷായുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഗ്രേറ്റ് എംബറർ അക്ബർ അക്ബറാണ് ഷേർഷായുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താണ് അക്ബർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും
പ്രശസ്തി ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മളത് പി ടി വണ്ണിനും പി ടി ടുവിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ പിന്നെ ട്രൈ പാർട്ടേസ് സ്ട്രഗിൾ അല്ലേ ത്രീ പാർട്ടീസ് ദർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ ഫോർ കനൌച്ച് ഗുർജര പ്രതിഹര രാഷ്ട്രകൂടാൻ പാല ഡൈനാസ്റ്റി ദേ ഫോട്ട് ഫോർ കൺട്രോൾ ഓവർ കനൌച്ച് ദർ സ്ട്രഗിൾ വാസ് കോൾഡ് ട്രൈ പാർട്രൈ സ്ട്രഗിൾ ഓക്കെ പിന്നെ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചൗഹാൻ റൂളർ ആണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഹു ഡിഫീറ്റഡ് ദ അഫ്ഗാൻ റൂളർ മുഹമ്മദ് ഗോറി അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് അഫ്ഗാൻ റൂളർ മുഹമ്മദ് ഗോറിയെ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വണ്ണിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഹൗ ചോളാസ് റൈസ് ടു പവർ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ചോള ടെമ്പിൾസ് അതൊക്കെ പഠിച്ചോണം പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് പെസൻസ് നോൺ അസൂർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ഫോംഡ് ലാർജ് യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് നാടു അല്ലേ ദ വില്ലേജ് കൗൺസിൽ ആ നാടു പെർഫോമഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസ്പെൻസിങ് ജസ്റ്റീസ് ആൻഡ് കളക്ടിങ് ടാക്സസ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ വെള്ളാൻ വാഗി ബ്രഹ്മദേയ ശാലഭോഗ ദേവദാന പള്ളിച്ചന്ത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹു കുഡ് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് സഫ ഓൾ ദോസ് ഹു വിഷ് മെമ്പർ ഓഫ് സഫ ബിക്കം എന്തായിരിക്കണം ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദയർ ഓൺ ഹോം ദേ ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് നോളജ് ഓഫ് വേദാസ് ദേ ഷുഡ് ബി വെൽ വേഴ്സ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് കാർട്ടോഗ്രാഫർ ആരാ ഹു ഈസ് കാർട്ടോ എ പേഴ്സൺ ഹു മേക്സ് മാപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് കാർട്ടോഗ്രാഫർ പിന്നെ ഈ ഫോറിനറും ഹിന്ദുസ്ഥാനും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വായിച്ചോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുഡേ മോഡേൺ നാഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചർ മിൻഹാജി സിറാജ് അല്ലേ ഹു റോട്ട് ഇൻ പേർഷ്യൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗംഗ ആൻഡ് യമുന അതൊക്കെയായിരുന്നു യെസ് പിന്നെ ബാബർ യൂസ് ഇൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ജോഗ്രഫി ഫോൺ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോറിനർ എന്ന വേർഡും അതും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോറിനറും വായിച്ചോണേ ഫോറിനർ സം ഇപ്പോൾ ഫോറിനർ ആരാ ഹു ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇന്ത്യൻ അല്ലേ മെഡീവിയൽ പീരീഡിൽ ഫോറിനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി സ്ട്രേഞ്ചർ ഹു അപ്പിയേഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ വില്ലേജ് ഫോർ സം വൺ വാസ് നോട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഓർ കൾച്ചർ ഹിന്ദി ടേമിൽ പരദേശിയാണ് അല്ലേ പരദേശി സ്വിറ്റി ഡോളർ മൈ റിഗാർഡ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഡോളർ ആസ് എ ഫോറിനർ ബട്ട് ടു പേഴ്സൺസ് ലിവിങ് ഇൻ സെയിം വില്ലേജ് വർ നോട്ട് ഫോറിനർ ഈച്ച് അതർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പറയുന്നത് അതിനെ ആർക്കീവ്സ് ഓർക്കണം അല്ലേ എന്താ പ്ലേസ് വെയർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വായിച്ചേക്ക് ഇതൊക്കെ ആദ്യ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നോട്ട്സ് വെരി കെയർഫുള്ളി നോട്ട്സ് നല്ലതായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി നല്ലതായിട്ട് നോട്ട്സ് വായിക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി നോട്ട്സ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് ലൈവിലും അതായത് വൈവൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ടേം എക്സാമും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ